இந்த வீடியோ பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் அன்பநாதர் ஏசு கிறிஸ்துவின் ஈடி இணைச்ச நாமத்தினாலே நான் வாழ்த்துக்கள் கூறுகிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஒவ்வொரு ஜபத்தை குறித்த அழகான காரியங்களை படிச்சுட்டு வரோம் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருக்கிற தலைப்பு என்ன அப்படின்னா வேதாகமத்தை புரிந்து கொள்ள ஏறெடுக்கும் ஜபம் வேதாகமத்தை புரிந்து கொள்ள மறைபொருள்களை அறிந்து கொள்ள ஏறெடுக்கப்படும் ஜபம் வேதாகமத்தில் யாராவது இந்த மறைபொருள்களை எல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் வேதத்தின் ரகசியங்களை எல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று யாராவது ஜபம் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய ஆர்வத்தில் நான் ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருந்தேன் வேதாகமத்தில் அப்போ ஒரு நபர் என்னுடைய கவனத்தை ஈர்த்தார் அந்த நபரை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பதாக அந்த நபருடைய சரித்திர பின்னணியை நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இந்த நபருடைய பின்னணி தானியல் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது பாபிலோன் ராஜா நேவுவத் நேச்சர் இந்த உலகத்தை முழுமையாக ஆளுகை செய்து கொண்டிருந்த காலம் அது நேபுகாத் நேச்சர் ஒரு கனவு கண்டார் அந்த கனவினாலே அவர் தூக்கம் கலைந்தது அவர் நிம்மதி தொலைந்தது உடனே அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா பாபிலோனில் உள்ள எல்லா ஞானிகளையும் எல்லா கல்விமான்களையும் எல்லா சாஸ்திரிகளையும் அங்கே வர வச்சார் வர வச்சு சொன்னார் இந்த மாதிரி ஒரு கனவு வந்துச்சு அந்த கனவை நான் நினைத்து ஞாபகம் வைத்து கொள்வதற்கு முன்பதாக அது மறந்தும் போனது அதனால எனக்கு நீங்க கனவையும் சொல்லணும் அதன் அர்த்தத்தையும் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு உடனே அந்த ஞானிகளுக்கும் சாஸ்திரிகளுக்கும் கல்விமான்களுக்கும் இதனடா விசித்திரமா போச்சு கனவை நீங்க சொன்னீங்கன்னா அதன் அர்த்தத்தை சொல்லுவோம் ராஜாவே ஆனா நீங்க கனவும் மறந்து போச்சு எனக்கு கனவும் சொல்லணும் அப்படின்னா எங்களால் அதை சொல்ல முடியாது நிச்சயமா மனிதர்களில் ஒருவனாலும் அதை சொல்ல முடியாது தெய்வத்தால மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு ஒரு வா காரியத்தை சொல்கிறாங்க உடனே கோவம் ரொம்ப வந்துருச்சு வந்துட்டு அவர் சொல்கிறாரு ஒரு சட்டம் போடுறாரு பாபிலோனில் உள்ள எல்லா ஞானிகளையும் கொலை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சட்டம் யாருடைய காதுகளுக்கு வருது அப்படின்னா தானியலுடைய காதுகளுக்கு வருது ஏன்னா பாபிலோனில் உள்ள ஞானிகளில் ஒருவர் தான் யார் அப்படின்னா தானியலும் தானியலுடைய நண்பர்களும் அப்போ இந்த செய்தி தானியலுக்கு வந்த உடனே தானியல் நேபுகாத் நேச்சாரிடம் சென்று தனக்கு அவகாசம் கொடுக்க சொல்லி கேட்குறாரு உடனே ராஜாவும் அவகாசம் கொடுக்குறாரு உடனே தானியல் தன்னுடைய வீட்டுக்கு போய் தன்னுடைய நண்பர்களிடத்துல இந்த காரியங்களை தெரிவிக்கிறாரு இந்த கனவையும் அதன் அர்த்தத்தையும் நாம் சொல்லுவதற்கு பரலோகத்தின் தேவன் நமக்கு வெளிப்படுத்துவதற்காக நம்ம ஜபம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த சம்பவத்திற்கான ஆதார வசனம் எங்கே இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னா தானியல் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்திலேருந்து இடம்பெற்றிருக்கு தானியல் தன் வீட்டுக்கு போய் தானும் தன் தோழரும் பாபிலோனின் ஞானிகளோடு அழியாதபடிக்கு மறைபொருள்களை வெளிப்படுத்த பரலோகத்தின் தேவனிடத்தில் இரக்கம் கேட்கிறதற்காக அசிரியா அனனியா மீஷாயேல் என்று தன்னுடைய தோழருக்கு இந்த காரியத்தை அறிவித்தான் அதுக்கு அடுத்த வசனம் அழகாக சொல்லுது ரா தரிசனத்திலே மறைபொருளை தானியலுக்கு தேவன் வெளிப்படுத்தினார் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க இந்த உலகத்தில் யாராவது கனவை இன்னொரு மனிதனுடைய மனதில் உள்ள கனவை சொல்ல முடியுமா அந்த கனவின் அர்த்தத்தை சொல்ல முடியுமா அந்த மறைப்பொருளை தெரிந்து கொள்வதற்காக தானியலும் தானியலின் நண்பர்களும் பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா விண்ணப்பம் பண்ணுறாங்க இதிலிருந்து நம்ம கற்றுக்கிற பாடம் என்ன வேதாகமத்தின் மறைப்பொருளை தெரிந்து கொள்வதற்கு அறிந்து கொள்வதற்கு புரிந்து கொள்வதற்கு நாம் ஜபம் பண்ணுறோமா எத்தனையோ ஓமைகள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பேசியிருக்கிறார் கடுகு விதையை பற்றின ஓமையை பற்றி பேசியிருக்கிறார் மெய்ப்பனும் ஆட்டுக்குட்டிங்கிற ஓமையை பற்றி பேசியிருக்கிறார் தொலைந்து போன வெள்ளிக்காசன் பேசியிருக்கிறாரு பொக்கிஷம் அப்படின்னு பேசியிருக்கிறாரு முத்தை பற்றி பேசியிருக்கிறாரு வலையை பற்றி பேசியிருக்கிறாரு எத்தனையோ ஓமைகள் பேசியிருக்கிறாரு ஆண்டவர்கிட்ட போய் ஆண்டவரே இதற்குரிய அர்த்தம் என்ன இதற்குரிய மறைபொருள் என்னென்னு நம்ம வேதத்தின் வேதத்தின் மறைபொருள்களையும் ரகசியங்களையும் தெரிந்து கொள்வதற்கு ஆண்டவர் இடத்துல ஜபம் பண்ணியிருக்கோமா சிந்திக்கணுமா இல்லையா ஆண்டவர் அநேக அற்புதங்களை செஞ்சிருக்கிறார் உங்களுடைய சிந்தனைக்காக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஒரு குருடனை தன்னுடைய வார்த்தையினால் சொல்லி சுகப்படுத்துகிறாரு இன்னொரு குருடனை ஊருக்கு வெளியில் கூட்டிகிட்டு போய் சுகப்படுத்துகிறாரு இன்னொரு குருடனை உமிழ்ந்து அதை மண்ணை குழப்பி அவருடைய கண்களில் வைத்து சுகப்படுத்துகிறாரு ஆண்டவரே ஒரே பிரச்சனை தான் குருட்டுத்தன்மை என்பது ஒரே பிரச்சனை தான் ஆனால் ஒவ்வொரு மனிதனையும் ஏன் ஆண்டவரை வித்தியாசமாக நீங்கள் சுகப்படுத்துகிறீங்க இப்படிப்பட்ட மறைப்பொருள்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நம்ம கேட்டிருக்கோமா தானியல் தீர்க்கு தரிசன புஸ்தகங்களின் மறைப்பொருட்களை படிக்க ஆண்டவரே எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துங்கன்னு நம்ம கேட்டிருக்கோமா வெளிப்படுத்தல் சுவிசேஷ புஸ்தகத்தில் உள்ள ஆழமான தரிசனங்களை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துங்க ஆண்டவரேன்னு நம்ம ஜபித்திருப்போமா நம்ம சிந்திச்சு பார்க்கணுமா இல்லையா ஆதியம்மா பதினெட்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் விதமாக சொல்லுகிறது நான் செய்ய போகிறதை 
என் தாசனாகிய ஆபிரகமுக்கு மறைப்பேனோ அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆபிரகமை பற்றி வேதம் சொல்லும் பொழுது ஆண்டவருடைய சிநேகிதன் ஆண்டவருடைய ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லுது ஆண்டவர் தான் நேசிக்கும் பிள்ளைகளுக்கு மறைப்பொருள்களை வெளிப்படுத்த ஆசையாக இருக்கிறார் அப்புறம் ஏன் நமக்கு தெரியல அப்படின்னா நம்ம யாருமே கேட்கல கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் சில விஷயம் ஆண்டவர் கேட்டால் தான் கொடுப்பார் இன்றைக்கு நீங்கள் ஒரு தீர்மானிடுங்க வேதத்தின் ரகசியங்களை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தும் ஆண்டவரே ஓமைகளின் ரகசியங்களை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தும் ஆண்டவரே அதிசயங்களை பற்றின ரகசியங்களை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தும் ஆண்டவரேன்னு ஜபம் பண்ணுங்க கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் வேதத்தின் ரகசியம் தானியலுக்கு எப்படி வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதோ அதே போன்று தீர்மானத்தோடு ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் வெளிப்படுத்தப்படும் வேதத்தை பற்றி வேதாகமத்தில் ஒரு அழகான வசனம் இருக்கிறது ஆண்டவருடைய வேதம் ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்க வல்லதா இருக்கிறது எப்பொழுது அவருடைய வேதத்தை நாம் தியானிக்கிறோமோ அப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை அவரை போன்றே அன்புள்ளவர்களாக இரக்கமுள்ளவர்களாக தயவுள்ளவர்களாக பொறுமையுள்ளவர்களாக நீடிய பொறுமையுள்ளவர்களாக தயவுள்ளவர்களாக மகா தயவுள்ளவர்களாக ஆவின் கனியை முற்றிலும் வெளிப்படுத்துகிறவர்களாக மாற்றும் வேதத்தை அறிந்து கொள்வதற்காக நாம் ஜபத்தை ஏறெடுப்போம் அப்படி ஏறெடுக்கப்படுகின்ற ஒவ்வொரு ஜபத்திற்கும் பரலோகத்தின் தேவன் நிச்சயமாய் பதில் கொடுப்பாராக ஆமேன்